Sobat 100 Still With Me Anggia in 100 Institute Program. This time we are going to talk about Simple Present Tense. First of all, Sobat 100 kita akan talk about the function of Simple Present Tense ya. The first function is it expresses general statement of fact and timeless truth. For example, water consists of hydrogen and oxygen. And then the second is the world is round. Jadi, sobat 100, kita gunakan simple present tense untuk general statements atau kebenaran umum seperti air berisi hidrogen dan oksigen dan the world is round atau Dunia itu bulat Next We use simple present tense To express our habitual actions Or everyday activities For example I study for two hours every night Ini adalah contoh dari habitual action Habitual action adalah kebiasaan kita sehari-hari Jadi contohnya saya belajar Two hours every night Dua jam setiap malamnya Hari ini kita belajar two hours Dua jam, besoknya dua jam lagi Besok lusanya dua jam lagi That is what we call with habitual action And then everyday activities For example You wake up at 5 o'clock And then after that At 6 o'clock you will have your breakfast And then at 9 o'clock you will go to school And at 4 o'clock you will go home those are the examples of everyday activities. Okay, Sobat 100, here is another function of simple present tense. We use simple present tense for the unchanging situation. Untuk hal yang tidak berubah. She lives in New Jersey and then I work in London. Next, we use simple present tense to give instructions or direction. For example, you walk for 200 meters, then you turn left, and then crack the egg, then put it into the pan. Contoh yang berikutnya adalah penggunaan simple present tense yang kita gunakan untuk memberi instruksi atau petunjuk arah, atau untuk mengarahkan sesuatu. For example, kamu harus jalan 2 meter, lalu kamu belok kanan atau belok kiri, atau... Ketika kita menggunakan procedural text, seperti crack the egg, pecahkan telurnya, terus masukkan ke dalam pan, itu adalah to give the instruction by using simple present tense. Okay, Sobat 100, here is another function of simple present tense. We use simple present tense to express the fixed arrangement. For example, your exam starts at 9 a.m. And then the first train goes at 7 a.m. in the morning. Jadi, for fixed arrangement artinya jadwal yang tidak berubah. Exam will always be start for today at 9. Terus, besoknya juga jam 9. Terus, the first train, jadwal kereta, jadwal kapal terbang, semuanya kita menggunakan simple present tense. Karena it is fixed arrangement. Next, Sobat 100. We use simple present tense to express the future time after some conjunctions. For example, after, when, before, as soon as, and until. For example, he will give it to you when you come next Saturday. Ini adalah contoh dari penggunaan simple present tense. In the future time, setelah kata after, when, before, as soon as, dan juga until. He will give it to you when... You come When di sini adalah menggunakan simple present tense Karena di dalam rulesnya We have to use simple present tense After some conjunction Like after, when, before, as soon as, etc Okay, Sobat 100 We will go to the next functions We use simple present tense For repeated actions or events Like we catch the bus every morning and then I go to school every day, you go to work every day. Jadi, kita lakukan ini setiap hari. Hari ini, we catch the bus, kita naik bus, besoknya kita naik bus lagi, besok lusa kita naik bus lagi, kemarin kita naik bus juga. So, these are what we call with repeated actions. 
Ini yang kita sebut dengan repeated actions atau kegiatan yang berulang-ulang. That's why we have to use simple present tense. We use it to express the general things like describing something or telling about occupation. For example, John is 17 years old, Candi Prambanan is in Yogyakarta, and my father is a dentist. Jadi yang pertama, John is 17 years old itu adalah general things. Ini adalah hal yang umum. Yang kedua, Candi Prambanan is in Yogyakarta. Ini adalah fact. And then my father is a dentist. Ini adalah telling about occupation or job. Jadi kalau mau bilang, ayahku adalah seorang dokter. Ibuku seorang guru. So we use simple present tense. Because for telling about occupation, we use simple present tense. That's easy, right? So bet 100. Okay, these are time signals for simple present. Jadi, untuk memudahkan Sobat 100 di sini, kita akan memberikan contoh-contoh time signals for simple present. Jadi, biar nggak bingung, biar nggak tertukar dengan tenses-tenses yang lainnya karena dalam soal-soal terkadang suka dimix dengan tenses yang lainnya. Oke, okay? yang pertama adalah sometimes, usually, never, always, and seldom. Sometimes, kadang-kadang. It means that kita melakukannya lagi. Usually juga, kita melakukannya lagi, 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 dan lagi. Atau never, nggak pernah sama sekali. Oke, okay? those are the example of time signals for simple present. And then the others are rarely, every day, every week, and then all the words with every. Dan juga once a week, once a day, once a year. Artinya sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan. Itu karena kita lakukan berulang-ulang. Makanya kita menggunakan simple present tense Like twice a month juga, twice a year for example At least kita lakukan dua kali, tiga kali Atau walaupun cuma sekali tapi berulang-ulang So that is why these are the time signals for simple present tense Oke okay, Sobat 100 So these are our discussion about simple present tense It's easy right? So all done if you want to know more videos about simple present tense, you can click the next video. See you!